गुड इवनिंग आई एम अनिल अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सो वन क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड फ्रॉम विच स्टेट वी शुड अप्लाई फॉर आई बी पी एस आर आर पी फॉर डिफरेंट पोस्ट नो वट शुड बी आवर बेसिक क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ए पर्टिकुलर स्टेट नो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आवर नेचुरल प्रेफरेंस शुड बी आवर ओन स्टेट बिकॉज वेन वी आर लुकिंग फॉर ए जॉब वी शुड लुक फॉर आवर सस्टेनेबिलिटी इन दी जॉब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉर्मली इट इज सीन वेन ए पर्सन गेट्स द एम्प्लॉयमेंट इन दी स्टेट्स दैट आर डिफरेंट स्टेट ही और शी इज बाउंड टू रिमेन अनकम्फर्टेबल and always try to seek transfer to his or her native place in case of rrbs transfer to other states is not possible because such banks are only located at very limited places and banks are working within a state or even within a state in few districts of the state so when we are choosing a particular bank for employment one thing should be clear in our mind that i will be in position to work in this state when i am selected this should be the prime criteria and this will depend upon the distance from your native place this is one because you have to frequently come to your native place to meet your parents or your friends relatives and all those things this can be one criteria said second is food habits because food is a thing if we want to sustain if similar food habits are there then it is easier to sustain then food habits are different so food habits can be the another criteria then the living environment can be the another criteria so for each individual these preferences may vary i have come across people those say we need employment i am ready to work anywhere in the country but there are people those are only willing to work if they are posted uh, in a particular environment so this is your individual call here nobody can give you advice and neither you should follow the advice of any other person you have to think before you apply merely you cannot be driven by number of vacancies number of vacancies can be one criteria for choosing from where i should apply because higher is the vacancies higher is the chance of selection but sometime even higher vacancies the advantage is diminished because more people are applying for those states so we should have a holistic view while choosing the state for our application and that's why i always tell you to hold your application for some days because you may get more clarity on number of vacancies if some vacancy addition is there if there is no addition before the last date it is not in our hands but if that addition is happening before the last date of application so we should wait for that if we are not able to choose right now so if i apply for a particular state i should be very clear in our mind that i am comfortable working in that state that should be the criteria that means you should always look at the ultimate thing the ultimate thing is you are selected you will be posted and if posted can you continue in the job in that particular area this should be your criteria and if you feel you are comfortable to work anywhere in the country you can decide accordingly if you are unable to adjust in other parts of the country take your call according to that so this call should be individual call 
don't get influenced by the ideas of others. Then the second thought comes whether there is some preference for local candidates over non-local candidates. <coughs> this is a frequently asked question by you. Now, what is in mind of interview board cannot be asserted. So whether interview board gives preference or not, it cannot be, you can say, seen. It cannot be known. It is up to the board whether to get preference to local candidate or not to give preference to local candidate. So neither we should get discouraged by some instances and neither we should get encouraged by certain instances reported by people. Because this cannot be foreseen. Every composition of board is different. The people, those are taking interview, their mindset is different. And there is no written thing or guidelines that locals should be preferred. There is nothing like that which is written. But whether that is going to happen in interview or not, that will depend upon the composition of interview committee because interviews are always subjective because that is taken by the human beings. So human beings can have their own thoughts. It can be either way. There may be preferences, there may not be preferences. It is very difficult question to answer. So I cannot say with certainty whether it is happening or not, because there are a large number of RRBs and there is a large number of boards. And how the board member will behave is cannot be postulated by any other person since there is no such guidelines. So this you have to always keep in mind. But if you are applying for a post and you should go with positive mindset for the interview. But whenever you choose a particular state, always look whether you will be in position to serve in that state or not. That should be your prime criteria besides what is the cutoff in that particular state. I never uh, recommend that cutoff should be your criteria because uh, that is very difficult thing. You Some people, they look at cutoff, they are preparing according to that, then they get the job, they become uncomfortable, and then they resign because they are unable to adjust in those centers. So uh, take this assessment pre-hand. God bless you all. Now, we will do this in Hindi. Now, your question is, that, sir, we should apply in which state and what we should see in which कि हमें किस स्टेट से अप्लाई करना है देखो रीजनल रूरल बैंक्स एक पर्टिकुलर स्टेट में ऑपरेट करने वाले बैंक है और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही है या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट के अंदर ही है तो जब आप किसी पर्टिकुलर आरआरबी के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि क्या आप उस स्टेट के अंदर काम करने के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं है क्योंकि ये प्राइम कंसीडरेशन होनी चाहिए काफी लोग इसको लास्ट प्रेफरेंस में रखते हैं जब अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनको ये होता है कि कहीं भी मिल जाए नौकरी हम कर लेंगे पर जब मिल जाती है तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं मेरा मानना ये है कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं उसी समय इस विषय पर हमें गहन विचार कर कर ही अप्लाई करना चाहिए ठीक है कट ऑफ हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि कौन से स्टेट में क्या कट ऑफ जाता है उसके अनुसार हम फैसला करें आपका यह फैसला होना चाहिए कि क्या मैं अपने ही स्टेट में कंफर्टेबल हूं नौकरी करने के या दूसरे स्टेट में भी मैं नौकरी कर सकता हूं क्योंकि आरआरबी में जब आप दूसरे स्टेट में पोस्टेड होते हैं तो वहां से आप अपने स्टेट में नहीं आ सकते हैं वापस जबकि यह सिचुएशन एसबीआई या नेशनलाइज बैंक्स में नहीं होती क्योंकि वो ऑल इंडिया बैंक है कई लोग कहते हैं सर वहां भी तो ऑल इंडिया पोस्टिंग हो जाएगी वहां हो जाएगी मगर आप वापस आ सकते हैं और आप हमेशा नहीं दूसरे स्टेट में रहेंगे तो वहां और यहां के सिचुएशन में 
ये अंतर है ये ध्यान देना जहाँ ये एक प्लस पॉइंट है मान लीजिए कोई आदमी एक पर्टिकुलर स्टेट का है उसको अपने स्टेट के आर में जॉब मिल गई तो ये उसको प्लस पॉइंट भी है कि वो विद इन स्टेट ही रहेगा उसको ऑल इंडिया ट्रांसफर का डर नहीं है तो ये मगर जब हम अप्लाई कर रहे हैं ये जरूर हमने देखना है कि जिस स्टेट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं क्या वहां पर हम कंटिन्यूसली नौकरी कर सकते हैं यदि मुझे उस जॉब में रहना है कई लोग क्या सकते हैं अभी हम ले रहे हैं सर बाद में छोड़ देंगे वो आपका अपना विचार है उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर क्योंकि जब हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कैंडिडेट रिटायरमेंट तक यहाँ पर नौकरी करेगा उस एंगल से हम विचार कर रहे हैं तो अब इसके अंदर सबसे पहली चीज आप क्या देखें कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर खाने पीने का क्या तरीका है और आपका खाने पीने का क्या तरीका है क्या ये मैचिंग है क्या ये सस्टेनेबल है क्या आप उस स्टेट में रह के उस खाने पीने में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे पहली चीज ये है दूसरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो आपका नेटिव प्लेस है और जो स्टेट आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना डिस्टेंस है क्योंकि जब आप दूसरे स्टेट में पोस्टेड होते हैं तो आपको घर फ्रीक्वेंटली आना होता है जहां आपके माता पिता रहते हैं या आपके दोस्त रहते हैं या आपके रिलेटिव्स रहते हैं तो क्या ये अफोर्डेबिलिटी आपकी बन पाएगी आप फ्रीक्वेंटली जब जरूरत होगी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे ये आपका सेकेंड क्राइटेरिया होना चाहिए <laughs> तीसरा उस स्टेट की लिविंग कंडीशंस क्या है क्या उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो पूरा भारत है उसमें हर राज्य के अंदर अलग अलग माहौल है अलग अलग सरकमस्टांसिस है अलग अलग लिविंग स्टाइल है तो जो वहाँ लोकल रह रहे हैं वो ऑलरेडी अकस्टम है उसके लिए पर जो आउटसाइडर होता है वो उसके लिए अकस्टम नहीं होता है तो ये फैक्टर भी काफ़ी लोगों को बाद में तंग करता है क्योंकि जॉब तो वो ले लेते हैं बाद में एडजस्ट नहीं कर पाते तो ये भी फैक्टर हमें पहले से ध्यान में रखना है और ये हमें मान के चलना है आरआरबी में रूरल एरियाज में पोस्टिंग होनी है क्या मैं रूरल एरिया में काम करने के लिए कंफर्टेबल हूँ या नहीं ये भी हमें पहले से सोच के चलना है इसके अंदर तो ये सारे फैक्टर आपको सोचने हैं उसके हिसाब से स्टेट का चुनाव क्योंकि कई बार क्या होता है मेरे स्टेट में बहुत कम वैकेंसीज है दूसरे स्टेट में वैकेंसी है मुझे मजबूरन दूसरे स्टेट में अप्लाई करना है तो इन सब यार्डस्टिक को रख के कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर आपकी सूटेबिलिटी बनती है ये आप डिसाइड कर सकते हैं फिर आपका कईयों का ये प्रश्न है कि सर इंटरव्यू में क्या लोकल्स को प्रेफरेंस दी जाती है क्या नॉन लोकल को कम नंबर दिए जाते हैं ये काफ़ी लोगों का प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है क्योंकि जो इंटरव्यू कमेटी है उसके जो मेंबर हैं उनकी क्या माइंडसेट है वो कैसे चुनाव कर रहे हैं ये कोई नहीं बता सकता क्योंकि कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि लोकल कैंडिडेट को प्रेफरेंस देनी है या नहीं देनी है पर जो इंटरव्यू कमेटी है वो मेम्बर जो हैं वो नेचुरली सब्जेक्टिव है उनकी थाट्स उनके जो सरकमस्टांसिस हैं जो वो सरकमस्टांसिस अपने बैंक में देख रहे हैं जब एम्प्लॉज आते हैं कितने लोग वहाँ रह जाते हैं कितने छोड़ के चले जाते हैं जो वो सारे फैक्टर्स हैं वो उनके बैक ऑफ माइंड है उसके अकॉर्डिंग वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो ये फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इसलिए इसके ऊपर आंसर देना कि सर क्या लोकल को प्रेफरेंस मिलती है ऐसा हमने सुना है नॉन लोकल को नहीं लाइक करते हैं ऐसा हमने सुना इस पर कोई आंसर नहीं कर सकता आपको क्योंकि कौन से बोर्ड की क्या अप्रोच होगी ये हम नहीं कह सकते तो इसलिए इसके लिए तो हमें तैयार रहना है कि वो क्या करेंगे हमें अपना काम करना है हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है हमें इंटरव्यू देना है इन प्रश्नों का यस या नो में कोई आंसर नहीं है क्योंकि राइटिंग में या अदरवाइज कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आरआरबी में सिर्फ लोकल्स को प्रेफरेंस देने ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ पर जब आप चुनाव कर रहे हैं उस समय क्या माइंड में है बोर्ड के ये कैसे आप बता सकते हैं बहुत मुश्किल है ये प्रश्न तो इसको आप ओपन ही रखें अपने दिमाग में ऐसा हो भी सकता है नहीं हो सकता फिर तरह तरह के कई चीज़ें आती हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया उस एम्प्लाई के साथ ये सारे इंडिविजुअल केसेज हैं 
उन इंडिविजुअल केसेस के बेसिस पे हम कोई ओपिनियन नहीं बना सकते हैं आपको पूरे केस के क्या तथ्य हैं किसी को नहीं पता तो जो मुझे चुनाव करना है वो किस बातों पे करना है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ मेरा खान पान क्या है कहाँ पर मैं पोस्टिंग में लंबे पीरियड तक सस्टेन कर पाऊँगा क्या पोस्टिंग मुझे सूट करती है ये सारे फैक्टर आप ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंग चुनाव करिए ये मेरे हिसाब से आपका क्राइटेरिया होना चाहिए इसमें दूसरा आपको नहीं बता सकते कि आपको इस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए या उस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए गॉड ब्लेस यू ऑल